el que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito o sobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte honguito ahora se ha dedicado a mandarle fuego a su vez en las actividades y también vengo a hablarte sobre una posible colaboración entre Yailin la más viral y Cardi B, así como ustedes lo oyen. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con un guito. Un guito guay. El salami igual le voy a poner yo. Porque un guito tiene la virtud de estar en conflicto, conflicto y siempre sale, sale airoso. Pues ustedes saben el caso del, de, del accidente, ya eso se pamó. Ya las autoridades no, la, aparentemente le han dado banda a eso. Normal, entonces vemos que Honguito continúa su vida normal, su vida muy normal. Eh, vimos que este fin de semana, este domingo para amanecer eh, el lunes, estaba de pito a pito en la 42, hay videos de él... Eh, muy en alta, 8 de la mañana, 1 de la tarde, desagatado, como dos días amanecidos. Pero antes de él darse esa rumba, él tuvo una actividad. Y en la actividad, pues, él comenzó a mandar fuego. Vemos que le mandó fuego a Leica, que es una de sus vez. Y también vemos que también habló sobre el caso de Briante. Briante, que como ustedes quieran llamar, Briante que se escribe. Que yo le dije a ustedes que eso era más marketing que otra cosa. Vemos que un guito desde su... Más reciente actividad decide, pues, eh, mandarle fuego a, 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 a estas mujeres. O sea, ahora él, yo digo que es una estrategia, porque si él la para mencionando en los conciertos, en las actividades, pues, mantiene la vaina viva. Miren el video. La novia, viste cómo bajé una de Nueva York y se pegó. Está acabando, me la lo pongo. Dije que yo robé cadena, dije que yo... Aleca, ahí no me vi el nombre de ella fue. ¡Ay, Dios! El pega novia. Viste cómo bajé una de Nueva York y se pegó. Está acabando, me la lo pongo. Dije que yo robé cadena, dije que yo. En pocas palabras, Honguito lo que quiso ha dicho ahí de que es lo que la chapea a las mujeres sin oro no hay amor. Una que bajó de Nueva York y la otra ley. Que ahí hay que decir la verdad, señores. Honguito pega a las mujeres. Ya van varias que se pegan conocidas por Honguito. Hay que, hay que decir la verdad, pero ahí vemos que Honguito no le para nada y sigue mandándole fuego ahora a su vez y dejando claro de que sin oro no hay amor, como dice Doble Caro, o sea que sin cuarto él no da amor, porque al final él es un chapeador en pocas palabras fue lo que quiso dejar dicho, así que usted que está viendo este video déjame, descríbeme con palabras ahí qué tú opinas sobre eh, esto que dice Honguito ¿va? sobre sus ex. vamos ahora con el otro caso miren qué está pasando Yailin Lama Vidal, señores, eh, está haciendo noticias recientemente por varias cosas. Primero, por algunas prendas nuevas eh, que se le ha visto recientemente en las redes sociales. Y también lo que se está comentando en las redes de una posible colaboración entre ella y Cardi B. Sabemos que ambas se siguen, pero hay algo que denota mucho. O sea, Cardi B sigue a, a Yailin Lama Vidal, pero la única persona que Yailin Lama Vidal está siguiendo actualmente es a Cardi B. Entonces, a raíz de esto, comenzaron los rumores eh, de que si sería que viene una colaboración entre ellas, señores. Y según algunas fuentes, se dice de que sí, de que Yailin está preparando supuestamente algo con Cardi B eh, que viene a lo grande. Ustedes saben que también ya ella tiene varios proyectos que no han salido, que son muy duros. Por ejemplo, el tema con Anuel, con Rago Alejandro y, y Rosalía, que cuando ese tema salga, base on fire y para todo el mundo es evidente el gran impacto que está teniendo Yailin actualmente a nivel internacional prueba de eso ve cada publicación que ella hace eh, sobrepasa muchos millones de bien entonces fuente íntegra pues eh, 
están comentando sobre esta col posible colaboración que se acerca, me imagino ya será para el año que viene, entre Yailin y Cardi B. Entonces, a Yailin solamente seguía Cardi B y Cardi B seguirla ya, pues eso han encendido mal al alma. Tal vez algunos aquí podrán decir, no, pero soso, pero ella simplemente se sigue, ya por eso va a colaborar. No, señores, lo que yo le estoy hablando a ustedes eh, de fuente interna, de que esta colaboración eh, está en un 80% de hacerse realidad. Y según me dicen, esta colaboración pues sería en Dembow. Así que me gustaría escuchar a mí esta colaboración, de verdad que sí, porque eso le daría un plus. A mí me gustaría ver colaborar a, a Cardi B con lo insuperable, con ya, a, aparte de Yarlene con lo insuperable, con la perversa también, me gustaría verla colaborar. Y sobre todo, verla colaborar con Toquilla, que también se está rumorando algo por ahí sobre Toquilla y Cardi B. Ustedes saben que Toquilla es de la que trabaja callado, que ya de eso yo voy a dar más detalle en otro video. Así que muchas bendiciones para Cardi y para Yalin. Y ojalá de que esta colaboración pues, pueda ser 100% concretizada y que no se quede simplemente en especulaciones o que se quede en el estudio, porque hay muchos artistas que hacen colaboraciones, señores, y se quedan lamentablemente en el estudio. Pero ya dicho esto, déjame saber tu opinión, qué tú opinas sobre esta posible colaboración que se acerca entre Yailin y... Caldi B, déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande